，少主，怎么样？有那人消息了吗？没有。不过最近无双宫确实有些异常。母皇的寝宫啊，说来听听。从前的一日三餐都是由宫人按时送进宫内，可是最近陛下下了令，说是送到门口就好。有一个新来的小宫女不知道，把饭菜送了进去，没过两天就病死了。你来了，你以为是谁来了？难道是那个小贱人吗？他只不过给我送了个饭，无意间跟我说了一句话。他咎由自取，怎么还想做第二个林瑞竹吗？住嘴！瑞竹的名字是你叫的吗？我杀了。你很心疼吧，疯子？疯子？难道你不知道我是为什么疯的吗？闻凤鸣西遥遥，携家人已同游。你能记得石门上的诗句？你怎么就能把我们之间的情谊忘得一干二净呢？这一切，不都是拜你所赐吗？你放心，这一切都快结束了。你看见婷君了，她是个好孩子，她和你女儿在一起。真是一对璧人呢、啊！你真以为我做这一切，都是为了星流花神吗？你们都不懂。当我看到他们在一起的时候，就像看到了当初的你和我一样。你已不是当年的白雪，我也不是当年的季叔。容易变，情已绝。不管你变成什么样，你都是季叔，你都是兰州绝无仅有的机关师。你放心，我一定会把你变回原来的样子。你要做什么？一姑娘，一姑娘，你干嘛？一姑娘，这里不能生活。怎么回事？陛下，是一姑娘她。哎，那干嘛？谁让你在这生火的？那不生火怎么做饭呀、啊启禀陛下，什么事？左将军求见
伯父，是你。我先救你出去，不要。这东西叫情人节，它就好比最痴心、最疯狂的情人，一旦缠上就不会松开。你这一剑下去，只会害了我。怎么会这样？你和我母皇到底有何等深仇大恨，他竟如此对你？难道这是因为你是灵儿的父亲？灵儿，灵儿在哪？吃这个，都凉的。凉的才好吃。吃不吃？不吃算了。吃就吃，谁怕谁啊？你们羽族人真变态，不是生的就是冷的。那也比你们人族朝三暮四、愚蠢至极的好。说说，白庭君为什么不要你了？白雪又为什么突然要抓你啊？哎呀，不行，我要去找我爹。怎么会这样？看来你们是真的想学狗叫、啊。玉皇陛下，上次多有得罪，这次我们是来向您致歉的。请陛下一两足和平，大局为重。既然你们愿意风餐露宿，那本皇也不拦着。我们走。我还要去找我爹呢，你是不是蠢呢？白雪的人现在守在外面，他们是不敢进来抓你。但我也不能率先出手，挑起两族的纷争。不过你放心，怎么了？一定是吃了你那些垃圾。不是吧你？怎么又发烧了？不能吃冷的早说呀，我又没逼你。不知道，你忘了你答应过我什么吗？天君不敢忘，天君就算拼了这条命，也要保护灵儿周全。只是，天君有个疑虑藏在心里很久。还盼伯父如实相告。你说，当年您让我种下石果丁，不让我对灵儿动儿女之情，是否因为灵儿是星流化身脱身？白雪告诉你的吧？没错，灵儿是这一世的星流化身。天君，当我第一眼见你时。我就知道你是个好孩子，你跟白雪不一样。倘若灵儿是个普通的姑娘，我也希望你跟她开花结果。但是星流化神不能跟任何人相爱，否则的话便会受到极大的伤害。怎么会这样？哎，缘起缘灭，爱恨一线。世间欢乐的事不过二三，苦难却早就命中注定。你还年轻，再过几年你就会明白。不管怎样，我先想办法救你出去。哎，不用了，你现在还有更重要的一件事情要去做。伯父，请讲。白雪之所以能找到灵儿，想必是星流花神配中的阴配已然觉醒，但他不知道，花神配有阴阳两配，只有两配结合在一起，才能真正的唤醒星流花神。伯父是说。想让我找到杨佩，没错，花神两佩，阴佩，指向的是星流花神的脱身，而杨佩，指向的是星流花神命中注定的灾星。你要找到杨佩所指示的那个人，杀了他，这样的话，你和灵儿或许还有机会。可是兰州之大，我该去哪里找呢？灯灭影声
，泪容朱砂，飞花入泥，一线天际。我找了十八年，也只找到这一具跟杨佩有关的线索。可是灯灭了，怎么会有影子？眼泪怎么容得了朱砂？我想不通，只能靠你了。此地不宜久留，你快走吧，记住你说的话，记住你的誓言。不负保重，孩子。之所以把寻找杨佩的任务交给你，是因为你对福林情根深重。若找到的那个人是你，你也会毫不犹豫的杀死自己吧？请原谅我利用了你，请原谅一个父亲的自私。对不起了。我交代你的事办得怎么样了？对，对，对不起。打不开，打不开就继续想办法。不是，已经打开了。我亲眼看见里面飘出来一朵杏流花，可是我没追上。你知道你搞砸了一件多重要的事吗？你毁了我的一生！对不起，对不起，对，对不起。不灵，不要，不要，爹，丁俊哥哥，不要，傻丫头，心里话那就更好。怎么了你？哎呀，快吃点儿！你手怎么了？<笑>堂堂羽皇，你怎么把自己弄成这样啊？<咳>你这些伤，该不会是为了给我煮面弄的吧？我堂堂羽皇，凭什么为你一个小丫头煮面？别多想。好吧。那，就当是你的下人给我煮的吧。那我也是怕你饿死在我的地盘上晦气。你干什么？嗯，啥？还想让我抱你啊？我都生病了。油嘴滑舌。大功告成，这也太难看了吧！学没学过女工啊？怪不得嫁不出去。嗯
我说，要是真没人要你的话，你可以在我这儿当个侧妃。当了羽皇的侧妃呢，就可以养在后宫里面，就不用担心沦落街头饿死在外面了。我呸！谁要当你的侧妃啊？手还没好呢，干嘛这么着急练鞭子啊？你懂什么？夜袭刚猛，日练精奇，要想熟练掌握一门功夫，至少要十六年的时间。又吹牛！哎，我记得你说过，这鞭子是你爹送给你的。对，他以前跟我说，这个世界上欺你害你的人多，爱你护你的人少，要手上有武器。才能有力量。这么多年，我这边下也就出了你一个不讨饶的。那你很想他吧？怎么会呢？我十三岁他就死了，给我留了一堆烂摊子，我恨他还来不及呢。我才不信呢！你看，你一直带着他送你的鞭子，说明你心里有他。你个小丫头懂什么？我怎么不懂了？我爹。带着我东奔西跑，不准我去这儿，不准我去那儿。可是现在我爹被抓了，这会儿我才明白，只要能跟爹在一起，哪怕吵吵架也挺好的。丰田义，其实你心肠挺好的，为什么总装出一副恶狠狠的样子来伪装自己啊？你有没有听过一句话？多情必至寡情，任性终不失性。我不想跟别人过分亲近，因为有了感情，就会影响判断。我是什么样的人，懂我的人自然会懂我；不懂我的人，我理他们做什么。哎，那我算不算有一点懂你的人？你我共住同一间屋子，你自然要懂我一些，才能更好的伺候我。吃素。吃素，你怎么来了？灵儿，叶伯父现在母皇宫中，一切安好，我会尽快安排你们见面。熊，庭君，哼，白庭君总算是想起你来了、嗯，是真的，太好了，我就知道庭君哥哥是不会不管我的。灯灭影声，泪如朱砂，飞花若泥，一线天际。放着好好的人不珍惜，跑来摆弄一个布娃娃，哼！你来做什么？天君哥哥，你看我打的结好看吗？好看，真好看。灵儿在你手里面，是又怎么样？他被你甩了，跪在地下苦苦求我，给我做一个暖床的侍婢。我看他有几分姿色，就先收下了。这会儿，八成正给我热洗澡水。不管你说的是不是真的，你都不可以侮辱灵儿。说起来
，咱们两个不对付这么多年，还没好好打过一架呢。单打独斗，我手上这鞭子还从来没输过。你找我来，不是说这些废话的吧？看来跟聪明人打交道就是简单。易伯父现在一切安好，以你太子之尊，如果当真一切安好的话，又何须安排见面呢？你早就把那个臭丫头的父亲带到他面前了吧？母皇大军围攻烽烟渡，你究竟为何要保护灵儿？你为了什么，我就是为了什么。想不到吧，白廷君，我们之间还会有目标一致的时候。现在能不能救易福灵，就看你的了。什么活死人肉白骨，起死回生逆转乾坤，你们各种各样的好手段，到头来连换张脸都做不到。陛下，一切都是臣下的。我不要听你说那些，我只要告诉你我要什么，哪怕从活人脸上把皮剥下来，我也在所不惜。这些没用的人，你知道该怎么处理了。领命，带走。是，玉皇陛下饶命！饶命！陛下，饶命！陛下，饶命啊！太子殿下，拜见母皇。免礼。廷君，这不像你呀、啊。不知母皇所指何事啊？若在从前，你是一定会为这些人求情的。母皇既然责罚他们，自有母皇的道理。从前，是廷君愚钝，妇人之仁。自从母皇上次说了家国天下的道理之后，廷君已然明白肩上的重任。从今往后，廷君做任何事情，当以人族为先，兰州为重。廷君。你终于懂事了，可惜还是太迟。若非我顾念儿女私情，恐怕现在易福林早已在我们手上，又何须劳动母皇围攻烽烟渡呢？这件事你知道了，现在恐怕无人不知，无人不晓了。这就大大的不妙了。若让羽人知道了，易福灵一个小小的丫头为何如此重要，那金流花神的秘密，恐怕就藏不住了。廷君倒有一计，讲。易福灵生性善良，若以她关心之人为饵，她八成会自投罗网。围城大军也可早日撤下。你可有合适的人选？说来惭愧，这易福灵对我颇有遐想。若放在从前，我勾勾手指，他便来了。只可惜，如今我拒婚在先，他必定对我恨之入骨。哪怕明日我便病入膏肓，他也不会理睬。我有更好的人选。谁？父女情深，血浓于水，这才是世间颠扑不破的真理
，果然不出奉天印所料。你去哪儿了呀？你，你怎么把纱布解开了？我看看。不用你管。我重新给你包上。来。我说了，不用你管的。你干嘛？你有时间关心我干什么？你怎么不去关心你的庭君哥哥去啊？冯天意，你不会吃醋了吧？你是不是以为我喜欢你？被捧到天上摔下来的感觉特别痛吧？我告诉你，我最大的乐趣就是看着你痛苦。你，你干什么呀？什么干什么？今天不把这打扫干净，不许出去。哎，好累啊，我要睡觉了。慢着。你往哪儿去、啊？睡觉啊！天底下哪有主子跟奴婢睡在同一个房间的道理？莫非你真的想当我的侧妃？你，冯天意，我真是看错你了。不想当侧妃啊？那正好，来人，在在，把这个不知尊卑的臭丫头给我关起来！哎哎，冯天意！哎呀，干嘛？哎，喂，把门打开！冯天意，冯天意，你搞什么鬼啊？你这人怎么回事啊？一会儿这样，一会儿那样的，我怎么你了？这个地方这么偏，你又睡得这么死，今晚发生什么事情，你都不会知道了吧？